அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து லீக்கேஜஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் பார்க்க போகிறோம் இந்த மல்டிப்ளேயர் அசியூம்ஸ் தேட் தோஸ் ஹூ ஏன் இன்கம் ஆர் லைக்லி டு ஸ்பெண்ட் ஏ ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் தேர் அடிஷ்னல் இன்கம் ஆன் கன்செப்ஷன் அப்போ அவர் வந்து சம்பாதிக்கிறவர் ஒருத்தர் வந்து அவருடைய கூடுதல் வருமானத்துலேருந்து ஒரு பகுதியை வந்து கன்செப்ஷனுக்காக ஒரு பொருளை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கன்செப்ஷனுக்காக பயன்படுத்துகிறாரு ஆனால் ப்ராக்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து கன்செப்ஷன் கன்செப்ஷனுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறாங்களா இல்லையே அதர் ஐட்டம் வாங்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க மற்ற பொருட்கள் வாங்கிறதுக்காகவும் மக்கள் வந்து தன்னுடைய வருமானத்தை கூடுதல் வருமானத்தை செலவழிக்கிறாங்க அதை சொல்லியிருக்காங்க பட் இன் ப்ராக்டிஸ் பீப்புள் டென் டு ஸ்பெண்ட் தர் அடிஷ்னல் இன்கம் ஆன் அதர் ஐட்டம்ஸ் சச் இன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் நோன் எஸ் லீக்கேஜஸ் அப்போ தன்கிட்ட கூ கூடுதலாக வரக்கூடிய அடிஷ்னல் இன்கம்மை மக்கள் வந்து கன்செப்ஷனை தாண்டி மற்ற விஷயங்களில் செலவு பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க லீக்கேஜஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன லீக்கேஜ் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படிலாம் இப்போ கன்செப்ஷன் இல்லாமல் என்னென்ன செலவெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பேமெண்ட் டுவார்ட்ஸ் பாஸ்ட் டிப்ட் பேமெண்ட் டுவார்ட்ஸ் பாஸ்ட் டிப்ஸ் அதாவது நம்ம கடம் கடன் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கடனை திருப்பி செலுத்துகிறோம் அப்போது வந்து நம்ம நம்மளுடைய நுகர்வை குறைச்சிக்கணும் கன்செப்ஷனை குறைச்சி தான் ஒரு வழி கிடையாது ஏன்னா கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி கேட்பாங்க இஃப் ஏ போர்ஷன் ஆஃப் த அடிஷ்னல் இன்கம் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஓல்டு லோன் இப்போ லோன் வாங்கினதை திரும்பி போகிறது தான் நம்மளுடைய அடிஷ்னல் இன்கம் பயன்படுத்தணுமா அப்போ வந்து என்ன ஆகும் த மார்ஜின் ஆஃப் ப்ரொஃபன்ஸ்டி கன்சியூம் அதாவது எம்பிசி இஸ் டியூஸ் அண்ட் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் த வேல்யூ ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் இஸ் கட் அப்போ எம்பிசி குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மல்டிப்ளேயர் வந்து இருக்காது அப்படின்னு இருக்காங்க ரெண்டாவதா பர்ச்சஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் வெல்த் இஃப் இன்கம் இஸ் யூஸ்ட் இன் பர்ச்சஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் வெல்த் சச் அஸ் லேண்ட் பில்டிங் அண்ட் ஷேர்ஸ் மணி இஸ் சர்க்குலேட்டட் அமாங் பீப்புள் அண்ட் நெவர் என்டர் டு த கன்செப்ஷன் ஸ்ட்ரீம் அப்போ ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்ணணும் கிடைக்கிறான்னா லேண்ட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பணம் போகணும்னு நினைக்கிறான் பில்டிங் கட்டணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னா அவனுடைய பணம் தான் இருக்கும் சர்க்குலேஷனில் தான் இருக்குமே தவிர அவன் வந்து கன்செப்ஷனுக்காக செலவு பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ச நிலம் நிலம் வாங்கிறது வீடு பில்டிங் கட்டுறது இதிலலாம் செலவு பண்ணாங்கன்னா அப்போ கன்செப்ஷன் வந்து குறையும் அதனுடைய விளைவாக வந்து மல்டிப்ளேயர் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பொருட்களையும் பணிகளையும் இறக்குமதி பண்ணோம்னாலும் மல்டிப்ளேயர் பாதிக்குங்கிறாங்க இப்போ இன்கம் ஸ்பெண்ட் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃப்ளோஸ் அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்போ வந்து நம்மளுடைய வரு நம்மள்கிட்ட வரக்கூடிய வருமானத்தை ஒரு நாட்டு கூட வர வரக்கூடிய வருமானத்தை வந்து நம்ம பொருட்களை இறக்குமதி செய்யறதுக்காக நம்ம ப செலவழித்தோம்னா அப்போ அந்த நாட்டுக்கு வந்து வருமானம் அந்த என்ன வரும் வருமானம் வந்து கம்மியாகும் இல்லையா அண்ட் ஹேஸ் லிட்டில் சேஞ்ச் டு ரிட்டன் டு இன்கம் ஸ்ட்ரீம் இந்த கண்ட்ரி அப்போ நாட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கிறது குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா அது வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு பணம் வந்து நம்மளோட ம நாட்டு பணத்தை மதிப்பு கூட கூடுதலாக இருக்கும் அப்போ அது நமக்கு செலவு இல்லையா அப்போ நம்மள்கிட்ட வர வரக்கூடிய வருமானங்கிறது குறைவாக இருக்கும் தஸ் இம்போர்ட்ஸ் ரெடியூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மல்டிப்ளேயர் அப்போ இறக்குமதி செய்கிறது கூட வேல்யூ ஆஃப் மல்டி மல்டிப்ளேயர்னுடைய வேல்யூ வந்து குறைச்சிரும் மல்டிப்ளேயர் வந்து இங்கே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க மல்டிப்ளேயர் இல்லாமல் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குறைஞ்சா இன்கம் குறையும் அவ்வளோதான் மல்டிப்ளேயர் இல்லை இருக்காதுன்னா என்ன அர்த்தம் மல்டிப்ளேயர்னு ஃபார்முலா என்ன கே டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா ஐ அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ்னால் இன்கமில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ் சொல்கிறது மல்டிப்ளேயர் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறையும் அதனால் நேஷ்னல் இன்கமும் குறையும் அப்படிங்கிறத இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் சொல்லியிருக்காங்க நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கன்சூமர் குட்ஸ் இங்கே வந்து கன்சூமர் குட்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கும் சாரி நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கன்சூமர் குட்ஸ்னா இங்கே வந்து கன்சூமர் குட்ஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் அதை மல்டிப்ளேயர் தேரி அசியூம்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் தனியஸ் சப்ளை ஆஃப் கன்சூமர் குட்ஸ் ஃபாலோவிங் டிமேண்ட் அப்போ வந்து இங்கே வந்து டிமாண்டுக்கு ஏற்ற சப்ளை வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தேரி அசியூம் பண்ணுது நம்மளுடைய எவ்வளோ டிமாண்டோ அதுக்கேற்ற சப்ளை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மல்டிப்ளை சொல்லக்கூடியது ஆனால் அது மா
டிமாண்ட் இருக்கும் ஆனால் சப்ளை இருக்காது அப்போ டிமாண்ட் வந்து கிரேட்டராகவும் சப்ளை வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது சப்ளை டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் பணம் விற்க டைமில் போயிட்டு யாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்சிருச்சுனாலே அங்கே என்ன ஆகும் மல்டிப்ளையர் பாதிக்கும் திஸ் ரெடியூஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேர் பை மல்டிப்ளேர் வேல்யூ அடுத்ததாக ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷனை சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் அண்டர் கண்டிஷன் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிசோர்ஸர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லி எம்ப்ளாய்டு ஸோ அடிஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் லீட் டு இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்லி ரேதர் தன் த ஜெனரேஷன் ஆஃப் அடிஷன் அடிஷ்னல் ரியல் இன்கம் அப்போ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே எல்லா வளங்களும் பயன்படுத்திடுவாங்க எல்லா எல்லாருக்கும் முடிச்சாச்சு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் யூஸ்டு அப்போ வந்து நீ கூடுதலாக போய்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கனா அதனால் எந்த ப்ராஃபிட்டுமே இருக்காது அது என்ன ஆகும் இன்ஃப்ளேஷன் வழி ஆகும் ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராச இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது கரெக்டான அளவில் எல்லாரையும் லேபர்லாம் எம்ப்ளாய் பண்ணியாச்சு ரிசோர்ஸ் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே எந்த விதமான ப்ராஃபிட் இருக்காது அது வந்து இன்ஃப்ளேஷனுக்கு அதாவது வாங்கும் மக்களுடைய வாங்கும் சக்தியை குறைச்சிரும் அப்போ கூடுதலான இன்கம் வந்து அதுலேருந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷன்னாலேயும் மல்டிப்ளேயர் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்